Addysg yng Nghymru Addysg a ffordd sy'n cymdeithasol yng Nghymru Mae addysg yn faes pwysig mewn ffordd sy'n cymdeithasol yng Nghymru sy'n adlywyr chi newidiadau cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol cyson o fewn y gymdeithas. Mae'n gallu ymwneud â dillau a ddysgu amrywiol ac anghenio yn addysgol disgyblion, maint dosbythiadau a chyfrwng iaith a ddysgu. Mae addysg hefyd yn ymwneud â nifer o feysydd sy'n ceisio mynd i'r afel ac anghydryddoldeb cymdeithasol yng Nghymru. Y system addysg yng Nghymru Mae'r ddarpariaeth yn amrywiol. Mae'n symud o gyfnodau meithrin, cynradd, i uwchradd, i addysg bellach ac addysg uwch. Mae'r ddarpariaeth swyddogol fel afr yn ymestyn o tair i ddeunaw od, ond mae modd astudio cyrsia addysg bellach ac addysg uwch fel myfyriwr hun. Mae addysg yn un o'r meysydd datgonoledig yng Nghymru, Mae polisiau addysgol yng Nghymru wedi dyn yn trywydd ychydig yn wahanol i weddill gwledydd prydain. Yr enghraifft, cyhoeddwyd o cwriclwm i Gymru yn 2022, a roedd hyn yn grymuso ysgolion i ddatblygu eu cwriclwm eu hun, yn wahanol efallai i beth sy'n digwydd dros y ffyn yn Lloegr. Addysg yng Nghymru Mae'r system addysg yng Nghymru wedi profi cyfnodau amrywiol ar hyd ei hanes. Yn hanesyddol, gwelwn fod crefydd wedi chwarae ran holl bwysig mewn cynnig addysg i drygolion Cymru cyn sefydlu system addysg ffurfiol y wledwriaeth. Gwelwn fod cyfrwng iaith addysg yn nodwydd amlwg o'r system addysg yng Nghymru hefyd, gydag adroddiad y comisiynwyr 1947 yn sefydlu'r Seisneg yn brif iaith addysg yng Nghymru. Cymerodd rhyw gan mlynedd union i sicrhau lle teilwng i'r Gymraeg trwy sefydlu'r Esgol Gymraeg cyntaf dan nawdd awdurdod addysg lleol sef Esgol Dewi Sant, llanelli ym 1947. Mae datblygiad addysg cyfrwm Cymraeg a dwyieithog yn ddatblygiad unigryw sydd i gwedd newid y system addysg yng Nghymru a'i gwahanu o'r system yn Lloegr. Datgynoli a'r coleg Cymraeg Cenedlaethol Mae datgynoli ym 1997 ag agor Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999 hefyd wedi bod yn fan cychwyn i broses o lunio polisiau addysg unigryw i Gymru a chynllunio trywydd gwahanol i ddarpariaeth yn Lloegr. Enghraifft bwysig yn hynny o beth oedd sefydlu'r coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2011. Sydd roedd yn gyfle i gynyddu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ym maes addysg uwch am y tro cyntaf gyda buddsoddiad helaeth wrth greu swyddi darlithio, cynnig ysgoloriaethau astudio trwy gyfrwng y Gymraeg a hefyd cynnig addysg Gymraeg mewn sawl pwnc amrywiol. Fel mae'r llinell amser sy'n dod nesa yn dangos, mae'r system addysg yng Nghymru wedi dilyn llwybr yn nigryw sy'n cynnwys datblygiadau arloesol gyda datblygiad pwysig i ddod cyn hir gyda dyfodiad cricylwm newydd Cymru. Llinell amser addysg yng Nghymru Byddai'n mynd trwy pob un o'r cerig milltyr holl bwysig yma yn ei tro ond na'i ddechrau trwy siarad ychydig a nodi beth yw pob un. Llun y llamser addysg yng Nghymru Byddai'n sôn am yr holl gerig milltyr yma fesyl un yn ei tro, ond gan ddechrau trwy nodi y dyddiadau pwysig o fewn y llun y llamser addysg yma. Mae'n i ddechrau gyda ysgolion cylchynol Griffith Jones Llanddowror 1737 a pwy a llanghofio careg milltyr hynod bwysig yn 1947 brad y llyfrygleision. Dedd addysg 1870 eto'n gareg milltyr holl bwysig ac yn 
un naw dim saith, roedd Penodi o M. Edwards yn brif ar y lygydd bwrdd addysg dros Gymru yn hynod bwysig i, I ddatblygu'r system addysg yng Nghymru. Y 1927 cafodd y droddiad y Gymraeg mewn addysg a bywyd, eto yn garreg milltyr pwysig yn datblygu y syniad o addysg cyfrwng Cymraeg, ac y 1939 gwelwyd Ysgol y Llyest a Brestwyth yn agor i dresau metro centa, sef cychwyn ar ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg. 1944 gwelwyd deddf addysg neu deddf betle yn dod i fod am y hwn yn holl bwysig o'r sefydlu addysg Gymraeg yng Nghymru. Sydd yn ein arwain ymlaen i 1947 pan agored Ysgol Dewi Sant Llanelli, sef yr Ysgol Awdudod Addysg Lleol Cynta Cyfrwng Cymraeg. Dilynwyd hynny ym 1956 gydag Ysgol Glan Clwyd, Y rhyl ar y pryd, sef yr ysgol uwchradd Gymraeg a dydod addysg lleol cynta i gael ei sefydlu. Carreg milltyr bwysig yn y chwedeg a'i wedyn, 1965, oedd sefydlu ysgolion cyfyn yng Nghymru a Lloegr, felly newid y system addysg oedd yno ar y pryd. 1971 gwelwyd dyfodiad mudiad ysgolion meithrin, carreg milltyr hynod bwysig er mwyn sefydlu addysg cyfrwng Cymraeg a dechreuiad i deithiau iaith plant a phobl ifanc yng Nghymru. Yn symud ymlaen wedyn i'r oeth degau a tua diwedd y degau dyma 1988, deddf diwygio addysg lle greuwyd Curriculum Cenedlaethol i Gymru. Eto'n symud ymlaen i'r naw degau fy'n hyn a heb os na gwni bai carreg milltyr hynod bwysig oedd y refferendwm dat ganoli a dilynwyd hynny wrth gwrs gydag agoriad Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999 ar, ar droth o'r milenium. Yn 2010, carreg milltyr holl bwysig oedd sefydlu'r cyfnod sylfaen i ddisgyblion tair i saith oed yng Nghymru, ac yn yr un flwyddyn sefydlwyd strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg wedi hir aros. Yn 2011 wedyn sefydlwyd y coleg Cymraeg Cenedlaethol, sefydliad holl bwysig er mwyn sicrhau addysg uwch trwy gyfrwng Gymraeg. Yn 2015 wedyn ni cafwyd y droddiad Donaldson, dyfodol llwyddiannus, a roedd hwn yn sail bwysig i sefydlu'r cwriculwm newydd yng Nghymru. Ac yn 2017 cafwyd strategaeth iaith Llywodraeth Cymru Cymraeg i gen 50 miliwn o siaradwyr ac addysg yn, yn chwarae rôl greiddiol yn hynny o beth. Ac yna yn 2022, sefydlwyd cwriclwm addysg newydd yng Nghymru, sef cyfnod hynod bwysig eto yn atblygiad system addysg unigryw yng Nghymru. Gwadewch chi'n i ddechrau felly, a mynd yn ôl i 1700 Tri saith ac ysgolion cylchynol Griffith Jones. Gweinidog yr eglwys yn Lloegr oedd, oedd Griffith Jones yn, yn Sir Gar ac yr oedd yn hyrwyddo methodistiaeth. Sefydlodd ysgolion oedd yn teithio i wahanol lefydd yn dysgu bobl i ddarllen. A beth oedd yn bwysig fy'n hyn wrth gwrs sydd bod yr ysgolion hynny yn cael eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd yr ysgolion yn aros mewn un lle am dri mis ac yn ansymud i rywle arall, fel arfer yn dilyn calendr y tymhorau amaethyddol gan fod ffermu wrth gwrs yn, yn bwysig iawn yn ystod y cyfnod, ac roedd yr ysgolion yn teithio i nifer o ardaloedd gwledig. A beth mae yr ysgolion cylchynol yma yn amlygu, oedd pwysigrwydd crefydd o ddarparu addysg a llythrenedd i bobl yng Nghymru, ac wrth gwrs y pwysigrwydd hefyd bod hynny wedi digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg.
Mil oedd Pedro Saithwed yn i'r hyn a aloed yn bydblogaidd brad y llyfrygleision. Ac roedd mil oedd Pedro Saith yn gyfnod o anghyfiawn der cymdeithasol ac o ymgyrchu brwd. Um, gweloed yn ystod y cyfnod hyn a siartwyr a merched beca i'r enghraifft. A roedd y digwyddiadau yma wedi derbyn sylw cenedlaethol yn rhydden er enghraifft Papur y Times yn adrodd ar um, yr ymgyrchoedd pwysig yma oedd yn, oedd yn mynnu cyfiawnder cymdeithasol. Ar ôl yr holl sylw yma roedd nifer wedi dechrau honi, mae diffyg a ddysg oedd graidd problemau'r Cymru. Ac fe ddaeth William Williams, aelod San Stefan, Coventry, Cymro Cymraeg, fe ddaeth ei roi papur ger bron tu cyffredin yn galw am archwiliad i gyflwr addysg yng Nghymru. A dyna fi oedd felly, y mil oedd Pedro Saith cafod y droddiad comisiynwyr i gyflwr addysg yng Nghymru. Ac un o'r prif penawdau o'r adroddiad yma oedd pwysigrwydd disgyblion ysgol yng Nghymru i ddysgu'r Seisneg a bod hynny yn holl bwysig er mwyn iddo yn symud ymlaen yn y byd, gwella cyflwr ei bywyd. Nod oed o fewn yr adroddiad bod y Gymraeg yn rwyster neu'n fain tram gwydd i ddatblygiadau plant a phobl ifanc yng Nghymru. I bob pwrpas fe- felly, gwthio oed y Gymraeg o'r system addysg. Daeth y Welsh not wedyn yn sgil hyn, dwi eisiau bod chi'n cofio hynny darn o bren gyda, gyda llythrenau u n arno fe, ac unrhyw un oedd yn cael ei dal yn siarad y Gymraeg o fewn yr ysgolion yn goffod gwisgo'r Welsh not. Nes bod um, un i golyn arall o fewn y dosbarth yn cael ei dal yn siarad yr iaith ac wedyn roedd y Welsh not yn pasio i'r un i golyn yma. Felly cosp um, ar ddiwedd y dydd felly i bwy bynnag oedd yn gwisgo'r Welsh not. Um, cosp corfforol megis y gansen, ond wrth gwrs byddwn ni'n dadle cosp seicolegol iawn um, am siarad i mamiaeth o fewn, o fewn yr ysgol. Ond wrth gwrs mae'n rhaid i ni gofio gyda brad y llyfrygleision hefyd pa mor ddilys oedd y broses casglu data. Doedd... Um, yr unigolion, ydoedd y doedd y comisiwn wyr ddim yn siarad Cymraeg, a roedd nhw'n dieddol o dargedu aelodau dosbythiadau cymdeithasol uwch yn y gymdeithas. Ac felly, ydy e'n wir i ddweud, oedd nhw wedi cael y, y, y darlun mwya manol gywir o'r sefyllfa addysg yng Nghymru. A man a rhai um, asydiaethau hefyd yn dangos Efallai bod ysgolion yn dweud ei bod yn, yn um, dilyn egwyddorion y Welsh not, ond roedd, roedd tystiolaeth bod, bod llawer o ysgol, ysgolion yn parhau i ddefnyddio'r Gymraeg yn dawel bach hefyd. Dedd fa ddysg mil oedd saith dim, ond dyma ddedd hynod bwysig yng Nghymru a Lloegr, cyflwynod a ddysg orfodol yng Nghymru a Lloegr am y tro cyntaf. Ac felly ni'n gweld sut mae hyn wedi bod yn wahanol falle i'r darpariaeth y maes crefydd a wel oed yn hanesyddol. Um, beth mae'r dedd addysg yma'n dangos i ni yw mae Seisneg oedd iaith swyddogol y gyfundra yn addysg yng Nghymru. A fel wedyn ni, mae'n adeiladu ar y droddiad y comisiynwyr yn un oedd Pedro Saith a'r Welsh Not hefyd. Yn 1997, penodwyd OM Edwards yn brif ar y lygydd bwrdd addysg dros Gymru, fel rhan o'r adran addysg Cymru newydd. Gwnaeth OM Edwards nifer o newidiadau sylweddol i'r system, a ceisiodd bwysleisio mor bwysig oedd cynnwys y Gymraeg yn rhan o ddarpariaeth addysg. Pwysig roedd y, y fam iaith wrth addysgu o fewn y cyfundref yn addysg. O fewn yr un degawd, 1927, cyflwynid adroddiad holl bwysig sef adroddiad y Gymraeg mewn addysg a bywyd. So adroddiad y pwyllgor adranol a bynodwyd gan lywydd y bwrdd addysg i chwilio i safle yr iaith Gymraeg yng nghyfundren addysg Cymru ac i cynghori sut orau yw hyrwyddo. 
am yr ydoddiad yma ni'n pwysig iawn i ni wrth i ni fapio cerig milltyr addysg yng Nghymru. Mae'r ydoddiad yma o flaen eu hamser a mae'n pwysleisio'r berthynas holl bwysig rhwng addysg a'r famiaeth. A beth sy'n hyd yn oed yn fwy pwysig ti'n credu o fewn yr ydoddiad yma yw'r elfennau amarferol sut byddai'r Gymraeg yn gallu cael eu rhoi ar waith ac yn gallu cael eu denu yn nôl i'r system addysg. Er enghraifft, pwysig rwy'th hyfforddi athrawon yn gymraeg, felly camau, um, ymarferol er yn Gymraeg, felly camau ymarferol er mwyn gwireddu y freuddwyd yma. A os yn ni'n symud ymlaen i ddegaw y tri degau, y tri degau hwyr fy'n hyn, mil naw, tri naw, ac i ni sôn am bwysig rwy'th ysgol y lliest. Wel, dyma ysgol Gymraeg breifet, a sefydlwyd gan yr urdd yn abrystwyth yn sgil yr ail rhyfel byd. A mae'r cydestyn y cyfnod yn un pwysig iawn. Sefydlwyd yr ysgol, mewn ymateb i'r ail rhyfel byd a'r evacuees oedd yn teithio i abrystwyth yn ystod y cyfnod yma, a nawr nog roedd, roedd poblogaeth o abrystwyth wedi chwyddo yn ystod y cyfnod, a roedd nifer yn, yn pryderu am effeithiau hynny ar y Gymraeg, felly roedd yn wyllt y creu cadarn le Cymraeg i blant erbyn addysg yn Gymraeg o fewn abrystwyth. A fel wedys i, um, doedd hwn ddim yn, ddim yn ddarpariaeth addysg, um, awdurdod addysg lleol, roedd hyn yn ysgol breifet, roedd rhaid i'r rhieni dalu i, I fynychu'r ysgol yma, a wnaeth hwn gwir arwain y ffordd i ysgolion cyfrwng Cymraeg a dydod addysg lleol, nath y gosod platform um, a gosod cyfle i'r ddarpariaeth ddatblygu ag esblygu ar ôl hynny. 1944, deddf addysg neu deddf bytle, dyma ddeddf holl bwysig wrth i ni edrych ar gerig milltyr addysg yng Nghymru. Roedd y pwyslais o fewn y ddeddf hon ar bartneriaeth rhwng y wladwriaeth ganol a llywodraethau lleol. A beth i'n gweld yw'r syniad yma o, o bolisiau cenedlaethol yn cael eu implementeiddio ar lefel lleol. Felly rhyw, rhyw fath o, o ddatgynoli bron, ddatgynoli gyda dyt fach efallai yn dangos um, y newidiadau yma a sut, sut roedd rhain yn bwysig er mwyn, er mwyn i ardaloedd lleol, awdudod ei addysg lleol, cael datblygiadau unigryw y ledled Cymru. Ac os ni yn cael yn bwyntio fy'n hyn ar datblygu addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghymru, mae cymal saethdig chwech y dylai plant i'w hyddysgu yn ôl dymuniadau i'r rhieni. Mae hyn yn elfen holl bwysig, wrth gwrs mae, mae, mae'n gweud Os mae'r rhieni yn dymuno addysg cyfrwng Cymraeg yw plant, wedyn dyna sydd rhai ddigwydd. Felly, nath hyn grymuso dewisiadau y rhieni er mwyn brwydro dros addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghymru. A chi'n gallu gweld wedyn sut mae hyn yn arwain ymlaen tair mlynydd yn ddiweddarach, 1947, ysgol dewi sant yn llanelli yn cael ei sefydlu. Um, a dyma'r ysgol gynnodd Gymraeg gynta dan nawdd o'r dyrdod addysg lleol. Wrth gwrs, mae'n ahanes nifer o ddosbythiadau a genedau cyfrwng Cymraeg cyn hynny yn y bari a chyrdydd yn ddwy enghraifft yn unig fyna. A cafodd yr ysgol ei hagor ar ddydd gwyl dewi 1947, felly cwta dwy flynedd ar ôl y rhai rhyfel byd, a yn sicr pwysau rhieni oedd prif sbad yn sefydlu'r ysgol sydd yn pwysleisio i ni un math eto pa mor allweddol oedd dedd bytle 1944 er mwyn symud um, y datblygiadau addysg cyfrwng Cymraeg ymlaen yng Nghymru. Wedyn ni wedi sôn am yr, yr ysgol gynradd gyntaf, ond os ni'n edrych nawr i ganol y pum degau, y 1956, a sefydlwyd ysgol glan clwyd yn y rhyl, a dyma'r ysgol uwchradd Gymraeg gynta, dan nawdd o dyrdod addysg lleol. A goroed yr ysgol yn y rhyl yn reiddiol, cyn symud i lanelwy y 1969. A goroed yr ysgol gyda 94 o ddysgyblion y 1956, 
on the go seven heavy when I dross feel of this scabby on seem po slasher to a this kevron camrag. Meal now hue fimp, a skull and kevin and hemry a soiger. Dim of that blood yet po sig yawny harness a this and hemry a soiger. A kinny the skull and kevin doddy vod, rather than a system tail ran, a skull and grammad egg. A scolan uchrad vaden ag a scolan technegol. A quelling hanol a quidega, subvedloid a scolan kevin, er musikai teguch, a chavleod adis kavartal e baub. On a question a ride in e govin, aith henny widdy dig with mengurianeth. Nay, aith hain hanes or a scolan grammadeg. A skull in Uchradvaden and a skull in Technegol, or the Weddy Kale Binyadiam, and Wahan Yethi, Shung Inigolion, Agam Cray, Sectora Gohanol, or Venugam Dathas, or the skull in Kevin, Weird Weddy Cray, System and Moy, Teg Mengurioneth, Ne Oid Nadal Favrieth, and no Dosper Cum Dathas, or Ago Gevin did Socio Economaith. In the young Henry, Engraved Gennar, or Eskol Kevin, or the Eskol Kair Gabi, are in his moan. Well, get out any summer the line is is safe day guy Kennar Vethi, a meal now safe in Midyad Eskolion Mithrin, Erbin Hinnathgris Midyad Mithrin. Midyad a fidvioid a meal now safe in, get a ramp can or severely Eskolion Mithrin Kamrag, led led Kimri. A synod fy'n hynnythgwyr soedd hyrwyddo arysg feithryn yn Gymraeg. Meithryn feidd gwirfoddol yn, yn amlwg yng Nghyrdydd a Chyrfyrddyn yn, yn y 40 cynnar ac yn Bari yn y 50 cynnar. A roedd rhain wedi gosod y sylfaen felly er mwyn creu mudiad ffurfiol ar ddechrau'r 70. A un sbardyn o sefydlu'r mudiad oedd canoniad i'r cyfrifiad yn 1971. Nod oed o fewn y cyfrifiad yma, mae dim ond 9745 o blant rhwng tair a phed yr oed oedd yn medru i'r iaith yng Nghymru. A gallu roedd hyn yn destun pryder i ni golion ar y pryd, Oedd wedi, oedd wedi rhoi sbardyn falle iddyn nhw sefydlu mudiad ysgolion meithrin. A gall o'n nod i bod mudiad meithrin wrth gwrs yn gychwyn pwysig i daith iaith plant ifanc. Mae'r mudiad yn gyfrifol am ddarpariaeth ac yn noddau holl bwysig. Megis um, Cymraeg i blant sydd yn, yn elfen holl bwysig o, o sicrhau. Mae gwraith dwyieithog a chychwyn ar daith iaith i blant yng Nghymru. Rydyn nhw'n symud ymlaen i gyfnod yr oethdegau yn awr, mil naw oeth oeth ar dedd dywygio addysg. Daeth y dedd dywygio addysg o dan lywodraeth Thatcher. Ar synnyd fy'n hyn, oedd pwysleisio'r syniad o ddat ganoli addysg, a roedd hyn yn rhywbeth, y symud, symudiad pŵer wrth gwrs yn rhywbeth oedd yn oedd yn bwysig y maes neoryddrydiaeth ar y pryd. A roedd y ddedd hon yn un holl bwysig os ni meddwl am y system addysg yng Nghymru a hefyd yn ni meddwl am ddatblygiadau addysg cyfrwng Cymraeg, achos maeth y ddedd hon greu y cwriculwm cenedlaethol. A roedd hyn wedi dod i fod um, yn dilyn adroddiadau oedd yn trawod yr amrywiaeth o ddarpariaeth o fewn ysgolion ledled Cymru, Felly roedd yna consensus bod eisiau creu cwriculwm cenedlaethol er mwyn cysoni y ddarpariaeth yma. Wedi dweud hynny, y bwriad gyda'r cwriculwm cenedlaethol oedd nid i greu system unffurf, ond adlewyrch i cymunedau ar lawr gwlad. Elfen bwysig iawn i'r ddedd hon wrth gwrs oedd bod y Gymraeg yn orfodol yn y system addysg, datblygiad polisi pwysig iawn i addysg cyfrwng Cymraeg. Ac yn wir, mae nifer dal yn cyfeirio at y ddedd fe yma yn, yn holl bwysig y maes addysg hyd heddiw. Eto ni'n symud ymlaen nawr i'r 1990 ac i 1907 lle 
sef pimp can't pim de goith meal pedro can't in dig now or blide dat ganali a pedro dig now point scythe sef pimp can't pim dig die meal hui can't now de goith an erbin dat ganali and it loads a blade like skill a demand hui meal scythe can't die the tree of a yav riven hemri right pim de gain point in a can't ready burway played lice seer cast at near the portal bot either gun on voyav or blade dat ganali a seer venoy of girl gun on isa or blade dat ganali can get a go honey at the end of the quick point pimp a can't vena he cast at near the portal bot a tree dig die point in a seer venoy vetty dross haner a cavansom vena a good customer referendum and boy sig yawn and now dig scythe in him um but uh and try referendum me and now saith now are he ben clay played like so na he that ganali um with him et on hot boy sig a mice clay dev yeth and hemry a gwedi gossed salia hot boy sig a gavel lower drithy and a gemry gave voice i've got my boy sig either way even in but that ganali in process nedin de gwithyad a got got my true best than that bloody or heed and Mila now now, a gorau dressai, cynulliad cenedlaethol Cymru am y tro cynta. A roedd hyn yn seiliedig ar ddedd Llywodraeth Cymru Mila now oeth, lle pasio i ddedd gan Llywodraeth Llafur i greu cynulliad ag elfen o hyn an Llywodraethu. A gwrth gwrs mai solaw, um, mae'r cynulliad wedi troi yn senedd Cymru yn dyfa. A nath y cynulliad a gorau dressai yn swyddogol yn nawdig naw, a gael bod na ddim pwer eu deddfu ar y cychwyn, Ni, ni'n gweld bod rhain yn dod i fod wedyn yn 2006 gyda deddf Llywodraeth Cymru. A mi ddaeth pwer eu pellach yn 2011 ar ddeg, a deddf Cymru 2011-2017, a deddf Senedd ac Etholiadau Cymru yn 2011 fel ein reiftiau holl bwysig. Meisydd datgonoledig yng Nghymru yn cynnwys addysg, Amaith, Iechyd, Trefnidiaeth a Dyplygiad Economaidd. Ond mae'n adal bylchau amlwg gyda meisydd da- fel dal lledu a chyfiawnder troseddol dal heb gael ei datgynoli. Ond beth gall o'n ddweud yn sicr yw bod na pwerau um, llywodraethu holl bwysig gan Gymru erbyn hyn i greu strategaethau a phollysiau holl bwysig y maes addysg sy'n dangos bod nhw'n gallu torri trywydd unigryw y maes addysg yng Nghymru bellach. Mae datgynoli wedi bod yn greiddiol i'r broses yma. Yn 2010, roedd y cyfnod sylfaen yn garreg milltir holl bwysig wrth edrych ar y system addysg yng Nghymru. A dyma cwriclwm statudol i ddisgyblion tair i saith oed yng Nghymru. Roedd yn annog dysgu trwy chwarae creadigol a gwrthgwrs ni'n gallu olrhain greiddiau um, y polisiau yma i wledydd Scandinavaidd sydd wedi bod yn annog dysgu trwy chwarae ers dy gawdau. Roedd yn y bwyslais ar ddatblygiad holistau dy plentyn o fewn y cyfnod sylfaen a yn sicr strategaeth plentyn ganolog sydd wedi aros yn y gwyddo'r holl bwysig yn enwedig wrth symud i'r cwriculwm newydd. Yn yr un flwyddyn felly, 2010 yn flwyddyn bwysig, daeth strategaeth addysg cyfrwm Cymraeg i fod. A roedd y strategaeth yma yn un holl bwysig er mwyn nodi uchel gais Llywodraeth Cymru i gael gwlad lle mae addysg a hyfforddiant cyfrwm Cymraeg yn rhan ei anatod o'r isadeiledd addysg. A gobaith gyda dechrau'r strategaeth yma oedd gwireddu rhai o'r amcanion fel bod i'n bosib i fwy o ddysgwyr o bob oedran feithrin amrywiaeth y hangach o sgiliau iaith yn y Gymraeg. Nod amlwg oedd gallu o gyn i golwn i ddefnyddio'r Gymraeg yn ei bywydau personol, yn gymdeithasol ac wrth gwrs yn y gweithle. Roedd y Llywodraeth am weld system oedd yn y mateb i alw'r cyhoedd am gynydd mewn darpariaeth cyfrwm Cymraeg. A fy'n hyn o fewn y strategaeth addysg cyfrwm Cymraeg, un i'n gweld mor bwysig yw'r egwyddor o ddilyniant ieithyddol, felly bod gan blant a phobl ifanc cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg 
o ysgol, gynradd, uwchradd, addysg bellach, addysg uwch, ac oedd gwrs dysgu gyda lois yn gyffredino, mae'r taith iaith yna yn holl bwysig. Flwyddyn y ddiweddarach wedyn sefydlwyd y coleg Cymraeg Cenedlaethol, a gweledigaeth y coleg yw sicrhau mwy o gyfleoedd astudio i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg mewn partneriaeth ar prifysgolion yng Nghymru i gyd. Y, y bwriad yw ar iani datblygu a hyfforddi dalithwyr cyfrwng Cymraeg, newydd a gyfredyfodol a chyfnogi myfyrwyr sy'n dil yn cyrsiau trwy gyfrwng Cymraeg. Um, yn nhw'n cael eu cefnogi trwy gynlluniau ysgoloriaethau amrywiol yr enghraifft. Ac y gobaith oedd cynyddu'r nifer o fyfyrwyr sy'n dewis astudio'r cyfan neu rhan o'u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Ceir bellach tua mil o wahanol gersiau i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg ynghyd â 150 o ysgoloriaethau israddedig i addyfarnyn i fyfyrwyr yn fynyddol. Felly mae'r coleg Cymraeg wedi bod yn yn garreg milltir holl bwys, holl bwysig o'r sicrhau nifer o elfennau allweddol y mae saddysg uwch trwy gyfrwng Gymraeg. Ac wrth gwrs erbyn hyn, mae'r coleg Cymraeg Cenedlaethol yn troi i sylw i faes addysg bellach hefyd er mwyn sicrhau bod materion dilyniant um, yn cael y sylw heiddiannol. Yn 1915, daeth adroddiad Donaldson dyfodol llwyddiannus i fod. Ar nod fy hyn oedd adolygu cwriclwm a threfniadau a sesu yng Nghymru. Y gwir amdani yw roedd angen ail ystyried cwriclwm 98. Roedd y cwriclwm angen ei diweddaru i adlewyrchu'r gymdeithas gyfoes. Er enghraifft, doedd y we ddim yn bodoli um, pam roedd y cwriclwm 1988 wedi dod i fod. Felly mae'r mae oes digidol yn enghraifft dda fyna o sut mae angen newid a datblygu cwriclwm. Felly cynhaliodd yr athro Donaldson a'i dîm 60 o gyfarfodydd ledled Cymru er mwyn i ysgolion meithrin, cynradd, uwchradd ac ysgolion arbennig gael dweud i dweud. A cyfeirydd at nifer o elfennau cadanhaol er enghraifft y, sy- y cyfnod sylfaen, y Gymraeg a dweithrwydd. Ond y gwir amdani yw bod angen mwy o sylw yn ôl y sawl a holoed ar sgiliau bywyd, hyder personol, sgiliau gwaith a chyngor iechyd a llys. A mae'n wirydd dweud roedd y gwaith yma wrth gwrs wedi hau yr hedyn ar gyfer siapio'r cwriclwm newydd yng Nghymru. Gan 1917, Fe ddaeth strategaeth iaith Gymraeg i chelgeisio Llywodraeth Cymru i fod sef miliwn o siaradwyr Cymraeg i gen 50 miliwn o siaradwyr. A roedd yna, mae yna dri ffeith pwysig o blith nifer o bethau eraill, wrth gwrs, mae yna dri ffeith pwysig yn ymwneud ar strategaeth iaith yma, sef yn gynta cynyddu'r nifer o siaradwyr Cymraeg a'r pwyslais fy'n hyn ar y system addysg er mwyn creu a siaradwyr newydd y Gymraeg a chwyddo'r niferoedd o fewn Cymru sy'n medru'r Gymraeg. Yn ail, cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg mewn nifer o sferau defnyddiaeth, megis y gymuned, y gweithle, teulu ac addysg. Ar trydydd peth wedyn, yw creu amodau ffafriol, sy'n gyrhau bod na seilwaith a chi destun holl bwysig er mwyn hyrwyddo'r Gymraeg yng Nghymru. 2022, ymlaen felly, cwriclwm addysg newydd yng Nghymru. A mae'r cwriclwm cynnwys pedwar dibyn, creu dinasyddion egwyddorol a gwybodus, creu desgwyr uchel geisiol a galluog, creu cyfanwyr mentris a chreadigol, creu unigolion iach a hyderus. Ac felly, mae hyn yn enghraifft dda eto sut mae y system addysg yng Nghymru yn datblygu trywydd unigol ac unigryw er mwyn ceisio sicrhau y cwriclwm mwy o addas i unigolion ledled Cymru.